The, the first word I think of when I think back on this journey that we all went through is wow. Первое слово, которое приходит ко мне на ум, когда я вспоминаю о том, как происходило вообще движение к православию в Америке, это слово обалдеть. Ну, потому что это было обалденное, удивительное путешествие. 2000 евангеликов по всей Северной Америке. That made a radical journey from evangelicalism to the historic Orthodox faith. Удивительное путешествие от протестантизма к православию. Why would such a group make this incredible journey? Вот почему это произошло? In evangelicalism, it was liturgy was foreign, foreign, the, and the structure of the Orthodox faith looked very, very rigid and formal. Для евангеликов, для евангелических христиан в Америке вся структура жизни православной церкви, литургическая жизнь богослужебная, But thankfully, представляется весьма закостенелой. But thankfully, by the leading of the Holy Spirit. Но благодаря все-таки действию Духа Святого, and having both leaders who were faithful and willing to listen to God, духовных лидеров нашего движения, they were they were willing to put their egos aside, которые были готовы отложить всякие свои эгоистические принципы. And you should understand that this journey often had them alienated by their friends and family. А этим людям пришлось от многого отказаться и в том числе оставить многих своих друзей и семьи. Coming from evangelicalism in America, there's a very strong evangelical Protestant history. Надо, в общем-то, отметить, что в Соединенных Штатах Америки евангелическое движение имеет свою особую историю. And Protestantism, of course, is a protest against the Roman Catholic Church. Все хорошо знают, что протестантизм возник вследствие протеста против злоупотреблений в римской католической церкви. So anything that looked like the Roman Catholic Church was very suspicious. И поэтому все, что похоже хоть чуть-чуть на католицизм, вызывает отторжение у протестантов. Now, Wendy, my wife, and I were teenagers at the time. В то время, когда началось это движение, я и моя супруга были еще подростками. But even then, we knew that we, as a group, were on a journey. Но даже мы чувствовали, что совершается какое-то удивительное событие, удивительное путешествие. We didn't know where God was leading us. Мы не знали, куда ведет нас Бог. But we knew that He would be faithful and lead us like the Israelites. Мы знали, что Он верен и всегда приводит туда, куда надо. To the promised land. В землю обетованную. Even as a team, we knew that we were part of a movement. Даже будучи подростками, мы чувствовали, что происходит необычное движение. And we knew it was something much larger than us. Чувствовали, что это движение, которое больше нас. For this movement was really not about people and personalities. И движение это касалось не каких-то личностных устремлений. The movement was about where we were going. Вопрос был о том, куда мы все идем. We were just people, probably like you, that sincerely wanted to live the Christian life. Мы были просто людьми, которые, как может быть и вы, хотели жить по христиански. We had read about it in the book of Acts in the Bible. Мы читали о том, что вот есть христианская церковь. Мы об этом узнали из книги Деяний святых апостолов. But in America, we really didn't see the church anywhere as having power for people to live a transformed life. We talked about having a relationship with God, but мы, none конечно, of us же, really had it. Мы, конечно же, рассуждали о том, что должны быть личные взаимоотношения человека с Богом, но не чувствовали проявления этих взаимоотношений. At this time, understand in the in the 1960s and 1970s. Надо не забывать о том, что в 60-е и 70-е годы. It was very popular in America to have a a Bible preaching. В Америке было весьма популярно иметь библейские какие-то занятия, проповеди слышать. Type of worship. И все это представлялось как некоторая служба. So it it really wasn't worship, but more of Bible studies. 
На самом деле это, конечно же, не было богослужением, это было и некоторое изучение священного писания. This, this was the result of the Protestant Reformation coming to a logical conclusion. Это был результат протестантской реформации, некоторый естественный ее исход, логическое окончание. For in 1517, when the Reformation started, there were good ideals. Когда в 1517 году началась реформация, то были какие-то хорошие идеалы. Because there really were abuses in the, in the Roman Catholic Church at that time. Хорошее устремление, потому что в Римской католической церкви того времени действительно были очень серьезные зло, злоупотребления. But as often happens, the pendulum swings too far. Однако очень часто случается так, что благими намерениями дорога выложена. Over time, Все знают, куда. gone was incense. И постепенно стали исчезать такие вещи, как там, благовония, ладан. Gone were vestments and beautiful singing. Потом исчезать стало и облачение, духовенство, и прекрасные хоральные пения. Gone were icons in the church. Образа, иконы, алтарные картины. And even the Holy Eucharist. И постепенно даже сама Святая Евхаристия. Wendy's father, Father Peter, sometimes would jokingly say that evangelicalism became four bare walls and a preaching pulpit. Иногда папа моей супруги Венди, отец Питер, по этому поводу шутил, что евангелическое движение привело к тому, что люди оказались в пространстве четырех голых стен с кафедрой посередине и больше ничего. Please understand that Evangelicals, I, I am not being critical. Поймите меня правильно. Я не пытаюсь сейчас вносить строгую критику в отношении евангелических христиан. And we are all thankful for the evangelical heritage we were given. Потому что так или иначе мы благодарны этому движению, этим людям и тому опыту, который мы приобрели. These are often very serious people. Евангелические христиане это тоже очень серьезные люди that truly have a deep love for God. Люди, которые действительно любят Бога. But the challenge is, is worship and relationship with God becomes strictly mental. Но проблема в том, что сама служба, богослужение и общение с Богом становятся слишком рациональными, сознательными. Everything physical is rejected. Все, что, все, что связано с телесным, с выражением своей веры, отвергается. Which Now, being Orthodox, especially we're in the season of Advent. Теперь, когда мы уже православные, and the incarnation of Christ means so much to us. Мы понимаем, что Бога воплощение для нас очень много значит. That that Christ made matter holy and good. Мы понимаем, что Господь все создал хорошим, благим и добрым и святым. But back to the story. Однако давайте вернемся к тому, о чем я рассуждал. With, we began a search for what we call the phantom search for the perfect church. Мы начали искать искреннюю историческую церковь. Our fathers had been part of a campus ministry. Наши отцы участвовали в движении студенческом. And they were bringing people to Christ literally by the thousand. И тысячи людей, в буквальном смысле этого слова, через это движение приходили к вере во Христа. Our, our would to 1, 000, 2000, at a time. Наши отцы, мой папа и папа Венди, иногда обращались с проповедью к тысячам людей. But they began to find that They brought people to Christ. Однако они обнаружили, что люди приходят к вере. Да, это так. But they did not give them a foundation to live Но the Christian life. Нету дальше основания, на котором можно было бы строить. Нет того, с чем можно было бы дальше идти по жизненному пути. So as they began this search for the church, where the church went. И поэтому они начали искать церковь. And what I mean by that is, as as educated seminarians in Protestant seminaries. Искать церковь, которая куда-то пропала. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Когда они еще учились в протестантских семинариях, they had been taught what about Bible history during biblical times. Им, им рассказывали о 
том, какой была церковь, вот как она описывается в Библии, в Новом Завете. And then from the Protestant Reformation on. И рассказывали о том, какая церковь 16-го столетия, от периода реформации. So 1400 years in between between was missing. И вот 14 веков просто выпадали. So they began to study history books. Они начали изучать исторические книги. It may be shocking to people in Russia, but in America, the Orthodox Church was basically unknown 25 years ago. Вас это может, конечно, шокировать, но в Соединенных Штатах Америки только лишь 20 лет тому назад никто понятия не имел, что такое вообще православная церковь. As Metropolitan Philip said in the movie, как уже вот вы видели, Метрополит Владыка Филипп говорит вот в этом фильме. Most Orthodox lived in ethnic ghettos. Большинство православных жили как бы в своих этнических гетто. So we began to study four major areas. Но было принято решение изучать четыре главных области. Church history, церковная история, doctrine, доктрина, worship, богослужение, and the Bible, Библия. And so our fathers and the leaders of our movement would get together every three months. И каждый третий месяц люди, которые посвятили себя этому изучению, это наши отцы и остальные духовные лидеры собирались вместе. And they would report to each other their findings. И читали доклад о тех изучениях и результатах, которых они достигли. It was kind of like mini ecumenical councils. Такой поместный маленький вселенский соборик устраивали. Their, what they began to find was radically different than what they had understood and been taught in their Protestant seminaries. И вдруг они стали обнаруживать, что все, чему их учили в протестантских семинариях, в общем-то, не всегда соответствует той реальности, которую они находят в жизни. They, they found early church fathers like Ignatius. Оказывается, были отцы церкви, такие Ath как Игнатий Антихий. Athanasius. Афанасий. Polycarp. Polycarp. Clement of Rome. Климент Римский. And they, they found that liturgy and worship were in the church from the very beginning. Uh, оказывается, с самого начала в церкви было богослужение, было особое чины последования литургии. Now, Again, it might be difficult for, for people who have grown up in the Orthodox faith Опять to understand. Для тех, кто вырос вообще уже в православной культуре, где церковь как бы всегда более-менее существовала. But as evangelicals, this information initially was not really но для евангеликов, которые выросли в другой культуре, это открытие. We had major mental changes to go through. У нас происходили такие сознательные, очень серьезные изменения. Just a few of these briefly. Ну, например, our tradition. Рассматривали вопросы традиции, то, что мы в русском языке часто называем предание. Worship. Богослужение. Calling our priests father. Даже такой элементарный нюанс. Обращение к священнику отец. The proper honor of the Virgin Mary. Uh, почитание Богородицы. And even the sign of the cross. Даже знамение Христа. Tradition in, in the evangelical world is sometimes considered a bad word. В евангелических кругах слово традиция или предание воспринимается очень часто как негативный термин, нежелательный. The assumption is that, that people who do liturgical services become spiritually dead. Они полагают, что те, кто участвует в каком-то чинном последовании литургии, вообще в литургической жизни, постепенно духовно становятся мертвыми. That they're guilty of what the Bible calls vain repetition. Их людей литургических, людей таких вот церковных обвиняют в том, что они повторяют бессмысленные одни и те же молитвы и тексты. But what we found is that liturgy is neither dead nor alive. Однако наша группа при рассмотрении всех этих вопросов обнаружила, что виновата не литургия. Это не литургия является мертвой или живой. It is people who are dead or alive. Это вопрос человеческого фактора, того, что за человек присутствует на богослужении. The other thing we found is that if we were honest with ourselves, и еще мы обнаружили очень важный момент. That, насколько мы честны перед собой. 
had to repeat themselves if they prayed consistently. Мы обнаружили, что любой реальный, серьезный христианин, он так или иначе что-то повторяет постоянно в своей жизни. For example, how many ways can you ask God to have mercy on your family and friends? Какими многими формами можно сказать Господи помилуй? Много ли существует вариаций? The next big challenge was worship. Также само богослужение. Богослуж... We went from a guitar playing, strong preaching type of worship. Мы привыкли к игре на гитарах, к такому евангелическому варианту проповеди. But then we read in the book of Isaiah. Но затем в книге пророка Исаии мы вычитали about how the temple was filled with smoke. Те, кто читал книгу пророка Исаии, помнят, там говорится о том, что храм был наполнен благовонием. Sounds like incense. Благовонием в смысле ладан, запах ладана. And the seraphim cried out, "Holy, holy, holy!" И серафимы взывали, "Свят, свят, свят!" Sounds like a liturgical, repetitive prayer. Да, это напоминает повторяющиеся церковные литургические молитвы. And this will probably make our Russian brothers and sisters happy. We found that that uh, Isaiah he he fell on his face and said, "Woe is me! I am undone." И, возможно, вы это поймете, когда там говорится о том, что Исаия при виде этого храма упал на лице свое и сказал, недостоин я. Because, of course, as Orthodox, we, we stand in our services. Мы же православные тоже ведем себя особым образом на службе. Мы стоим, почитая, поклоняясь Богу because if we со страхом. If we truly believe that we are in the presence of Потому God. что если мы реально хотя бы допуская мысль о том, что мы находимся в присутствии Божьем, Then we're either gonna stand or fall on our face. то тогда у нас два варианта. Либо стоять, либо ну, перед нами Бог, в Его присутствии, либо упасть на лица с нашей. И вот в Египте говорится о том, что Серафим принес уголь, горящий от алтаря. Which we found was speaking of the Eucharist. И для нас это была некоторая символика Евхаристии. Потому что в книге Исаии говорится о том, что Серафим коснулся этим углем уст пророка. Ну, сейчас перейду к тому моменту, когда мы рассуждали о том, можно ли вообще обращаться к духовенству Отец. We have been nervous about Matthew 23 that says, "Call no man father." В Евангелии от Матфея в 23 главе Спаситель говорит: "И отцами никого не называйте, и учителями и так далее". Кто читал Евангелие, помнит эту фразу. Вот она нас настораживала. But as we read the whole passage, it also says, "Call no man teacher." Там вот в этих словах Спасителя он говорит не только отцами не называйте, но и учителями. And we logically consider, does that mean I can't call my own dad father? Если дальше пойти логически, возникает вопрос: ну что ж, теперь своего папу родного отцом не называть? Or call my teachers at school Если teacher? Если буквально так толковать, что же не учителей теперь учителями в школе не называть? It, it was obvious that God was not having a problem with the title. И очевидно, что здесь идет речь не о титуле, but with putting our trust. In somebody who is not worthy of taking that trust. А о том, доверяем ли мы человеку, к которому мы обращаемся, или нет. In regards to the Virgin Mary. Также, если говорить о почитании Богородицы. We claim that we believe the Bible. Мы считали, что верим Библии. And yet we ignored the passage when Mary and Elizabeth met. Но, будучи английскими христианами, игнорировали очень важный отрывок. Когда Елизавета приходит к Марии, Деве Марии, и Дева Мария говорит, говорит, величит душа моя Господа, и возрадовался Духа о Спасе, Боге моем и так далее. И там вот этот отрывок, он позволил нам понять, что Священное Писание 
повествуют об особном почитании Богородицы, потому что там также в этой песне Богородицы говорится, ибо отныне будут почитать меня все роды. Ублажать все роды. To the evangelical mind, the fear is, our, our observation was that Catholics worshipped Mary. И евангелические христиане, когда рассуждают о почитании Богородицы, сразу боятся этого аспекта, потому что это им напоминает католическое э, почитание Девы Марии. But we found we were wrong and that Mary was truly to be honored. Мы поняли все наши ошибки и осознали, что значит почти почитание Богородицы. It, it was an incredible journey. Вот все это путешествие наше от евангелического христианства к православному like we было очень удивительно. И я надеюсь, что наше свидетельство о том, как мы прошли свой путь, будет утверждающим и для вас в вашей жизни. Knowing that you had had a thousand years of Orthodox Christianity. Вы же должны понимать, что у вас тысячелетняя история по местной церкви. Beginning with Prince Vladimir in in князя Владимира. So we were thankful that there was a church that was not going to change. И мы, когда стали частью церкви православной были благодарны Богу за то, что мы теперь являемся частью чего-то, что не изменится никогда. And also the beautiful heavenly music that especially Russians produce. У вас удивительная э, музыка церковная, которая существует в вашей традиции. Early on in our journey I heard the, the CD of Rejoice, O Virgin. И вот по пути я слышал э, на CD Песнопение Богородицы Дева Радуйся. And, and I uttered the same words of Prince Vladimir. Вспомнил историю князя Владимира. Prince Vladimir's emissaries in Constantinople. Когда uh, он отослал своих послов в Константинополь. Who said we did not know if we were in heaven or on earth. И послы, вернувшись, сказали, не знаем даже, где были, на небе или на земле. So beautiful was that music. Ибо так прекрасна музыка этих христиан. So thank you all for helping us and our group of evangelicals becoming Orthodox. Спасибо большое за то, что мы сегодня встретились, и мы рады, что мы часть православной церкви. And I would like to say that that becoming Orthodox has been easy. Я бы хотел сказать, что стать православным христианином несложно. Really Но мы обнаружили, что жить по-христиански – это не, не просто. Fasting, по посты, going to confession, исповедь, standing in services, отстаивать службы, confronting our sin, противиться греху. Но all this hard work is worth it. Но все эти усилия стоит совершать из наших общений между собой. Мы хорошо знаем, что все стоящее, все стоящее усилием берется. And with that, I would like to end the lecture and open it up to any questions хочу закончить и дать вам возможность задать вопрос, если они у вас существуют. А можно в двух словах сказать, мы посмотрели фильм 80-е годы, а вот сейчас 2011 Сколько приходят новых американцев из протестантизма? Хоть немножко что-то о сегодняшнем дне. И какой город у вас? Какова численность? Численность на сегодняшний день. Друзья мои, записки вниз можно передавать. Записки вниз, да, вот говорят, можно передавать и их будут приносить на столик, мы будем зачитывать. Right now In America, Orthodoxy is the fastest growing denomination. Вот на данный момент в Соединенных Штатах Америки православие одна из самых быстро растущих христианских церквей. What many
Oftentimes, evangelical churches look not unlike this, this auditorium. Очень часто у евангеликов аудитория, но не подобна данной. So the architecture of, the, of their church speaks more to entertainment rather than worship. Uh, точнее, я бы даже сказал так. Они сейчас строят такие свои богослужебные здания, которые напоминают кинотеатры. И понятно, понятно, что, да, что из, из себя представляет их вот эта церковная жизнь. You have padded theater seats. У них uh, мягкие кресла, как здесь, вот так вот, отстроены. People often drink coffee in И church. на богослужениях они просто так вот сидят, попивают кофе, кофеек. They have giant screen TVs behind the stage. У них там кино, киноэкран на сцене. And, and a rock band on ну, the middle of the stage. группа хорошо так играет для всех. So there are many good godly people that are searching. Есть много людей, которые действительно ищут Бога. Father brings up a good question that is a challenge in America. Да, да, очень у вас хороший такой вопрос, это серьезно на самом деле, весьма серьезный. Understand that since America is a land of immigrants, не забывайте о Соединенных Штатах Америки, страна иммигрантов. You had Russians, Greeks, Arabs, Serbians. Там и русские, и греки, и арабы, и сербы, и много кого. They would emigrate to America. Они иммигрировали в Америку. And then they would send home. They would send to the old country and say, "Send us a priest." Там они, конечно, хотят церковной жизни, и потом на родину пишут пишут письма и просят выслать духовенство. So that at least explains why America has these multi jurisdictions. Именно по этой причине так много получается юрисдикций. And sadly, it does violate canon law of having one bishop per city. But violates canon law. И также вследствие этого нарушается каноническое положение о том, что в каждом городе должен быть один владыка. What people tend to do is certainly Greeks tend to go to the Greek church, Russians tend to go to the Russian. Каждый идет туда, где в основном его этнос обитает. Греки грекам, русские к русским. And then there are certainly converts like me and Wendy in our group of two thousand people. And and thankfully, the Orthodox churches in America are becoming less ethnic and more welcoming to converts. Слава Богу, постепенно православные приходы в Америке становятся более открытыми и менее замкнутыми на своих этнических 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 группах. So from a parishioner standpoint. There doesn't really appear to be a problem. Ну, если говорить о обычном прихожанине, то для него какой-то особой проблемы в данном случае не возникает. The bigger problem is with figuring out churches, people not wanting parishioners to jump from church to church. Проблема состоит только в том, что прихожане не хотят. Нежелательно, чтобы они перепрыгивали из одного прихода в другой. And we hope and pray that we will have unity in America because that's really what we need to have a powerful voice. Мы молимся о том, чтобы в Америке все-таки было какое-то единство православных церквей поместных для того, чтобы они были услышаны и имели более серьезный голос. А, ну вот у нас есть вопрос. Сохраняется ли в каких-то приходах богослужебный арабский язык? Как, например, в антиохийском подворе в Лондоне? 
английский и арабский. Most parishes in America use a small amount of the native tongue. В большинстве православных приходов Соединенных Штатов Америки используется во время литургии какой в каких-то частях используется всегда родной язык прихода. It's typical, say, for the gospel to be read both in English and if in a Greek church in Greek. Обычно бывает так, что если есть чтение Священного Писания, то Евангелие читается на английском, но также и на языке того прихода, в котором существует отдельная этническая группа. Ну, например, греческий приход, да, там по-английски и по-гречески. This is a trend that we have seen increasing since the 25 years we've been in the church. И вот постепенно эта традиция становится всеобщей на протяжении последних 25 лет мы ее уже вот наблюдаем. And certainly English is more welcoming to Americans. Конечно, конечно, пытаются использовать в основном английский язык. But even the ethnic people found that their kids were falling away from the church. Но даже люди определенных этносов стали замечать, что дети отпадают от церкви. Because a lot of the children didn't weren't taught the Greek or Russian language and so didn't understand what was going on in church. Да, извините, где можно будет приобрести ваш фильм? Спасибо. Спасибо вас, Господи. Тут, наверное, надо попросить, вот я сейчас дам микрофон. Фильм можно будет приобрести в православном миссионерском апологетическом центре Ставрос. Во-первых, он будет выложен на наш сайт. Но, в принципе, связавшись по почте с нами, вы сможете получить и в других форматах, кроме как на сайте. Ставроскрест.ру. Адрес сайта. Еще вопросы, сейчас посмотрим. Не могли бы вы еще раз сказать, какое принципиальное противоречие протестантизма по сравнению с православием? Какая принципиальная разница между протестантизмом с православием? Правильно я понял вопрос? Или противоречие у протестантизма по православию? Какая разница основная между протестантизмом и православием? Basically, Protestantism in general rejects sacramentalism. Protestantism, в основном, отрицает таинство. So worship becomes strictly a mental event. И вот их служба богослужения становится приобретает мыслительный характер. Even if a church participates in baptism or the Eucharist, they would only consider it symbolic. Даже если у них и совершается крещение и Евхаристия, или то, что они называют причастием, или как-то еще, то они рассматривают все-таки вот причастие символичным. Мы, православные, считаем, что таинство дарует нам божественную силу вести христианский образ жизни. And this is one reason the Orthodox faith is the fastest growing denomination in America right now. Because there are many good people that want to live that life. 
And they're finding that their evangelicalism doesn't give them the foundation to live. И они видят, что евангелическое движение не дает основания для такой хорошей жизни христианской. Сейчас я зачитаю я вам прочитаю длинный вопрос, значит, по частям. Встречались ли вы с протестантами, чтобы рассказать о православии в Америке, у нас? Будут ли такие встречи и где? И, где? и последнее там, слышали ли вы церкви Верховского в Москве? Пообщайтесь с ними, приз. Ну, давайте на первую часть попытаемся ответить. У нас много возможностей общаться с нашими евангелическими братьями и сестрами. In fact, Wendy's father is the head of our department of missions and evangelism. Папа моей супруги Венди, отец Питер, является главой нашего миссионерского отдела. For the Antiochian Archdiocese. В, в Антиохийском uh, архиепархии. And we constantly have individuals, pastors, and sometimes entire congregations. У нас есть духовенство, которое занимается этой деятельностью, специально встречается с протестантами. Which are interested in joining the historic faith. Uh, которые интересуются исторической верой. A, a brief, large example is in the country of England. Ну, один из самых ярких примеров произошел в, в, короле, в Великобритании. Through one primary contact, ten Anglican, former Anglican churches joined the Orthodox faith. Через подобные контакты uh, некоторые англиканские общины присоединились к православной церкви. And that has now grown to an additional ten, so there are now twenty Orthodox congregations in England. Это произошло не на уровне одной только общины, а их было несколько, и сейчас там уже двадцать приходов, которые были англиканскими и стали православными. That they were they were former Anglican parishes, and they wanted a foundation that wasn't going to move like they saw in the Anglican Church. Uh, это были англиканские приходы, и uh, они хотели быть частью той церкви, у которой есть серьезное историческое традиционное основание, и они присоединились к православной церкви. Расскажите о ваших миссионерских проектах. Tell us about your missionary projects. Well, as I mentioned, uh, Wendy's dad uh, interacts with with uh, any group or pastor that is interested in forming an Orthodox church. Как я уже сказал, uh, отец Питер Гилквист uh, несет миссионерское служение и работает с любыми христианскими группами, которые заинтересованы в изучении православия. In addition to that, we've recently published an Orthodox study Bible. Uh, недавно была uh, напечатана uh, Библия на английском языке. Which, which this is historic because it's the first time that in a, the English language an Orthodox Специальная study Bible has been produced. Специальная Библия со сносками очень хорошими и Библия называется православная Библия на английском языке. Это впервые за историю Соединенных Штатов Америки. And in case you didn't know, the, the study Bible has footnotes to explain all the Bible verses. Так подобные издания Библии, которые используются для изучения, содержат в себе определенные сноски, где есть пояснение текста. And, and this study Bible was specifically developed to reach Orthodox and help strengthen them in their faith and reach evangelicals who are searching. Вот э, это издание было подготовлено для того, чтобы помочь православным христианам изучать Священное Писание, но также и для протестантов, для того, чтобы они могли понять, что такое православие. And this Orthodox Study Bible has now sold 700,000 copies in America. И вот уже к данному моменту продано 700 тысяч э, экземпляров этого издания в Соединенных Штатах Америки. Is 
We also have a, a radio program called Ancient Faith Radio. У нас также есть специальная радиопрограмма, она называется Радио Древней Веры. And a publishing arm called Conciliar Press. И также есть печальные, специальные печатные издания, которые занимаются печатью разной информации. Да. Да, вопрос понятен. Не, вопрос понятен. Да, да. Был, да, был, да, был ли личностный момент, да, или через... Да, да или ну, водительство Духа Святого. Yes, we are, are fathers and, and we are familiar with St. John of Shanghai and, and my parish. Мы хорошо знаем о Яне Шанхайском и так далее. Has, has his icon in our church. И у, у нас также есть его икона в церкви. Okay. So, really, what what drove the search for the church? То, что мотивировало нас искать церковь, was taking an honest look at our lives as Christians. Связано с нашим внутренним взглядом на самих себя как на христиан. And realizing that even though we gave fiery preaching sermons, мы посмотрели на себя и подумали, что даже несмотря на то, что у нас есть очень хорошие проповедники, that we were still struggling with the same sins over and over. Грехи никуда не уходят. Все одно и то же, по одному и тому же кругу. We we didn't see God's transforming power in our lives. Не было ощущения преображения. And we saw weakness in the church. Мы видели слабость в нашем церковном сообществе. But in the Bible, God said, "I will be with you always, even Но to the end of the age." Господь говорит, "Все я с вами во все дни до скончания века." So we knew God had not deserted His people. Мы осознав, осознавали, что Бог не оставил свой народ. As Orthodox Christians of Russia are a living example of that. Православие в России это живой пример того, что Бог не оставил свой народ. The, the faith has been preserved from the time of the apostles to present day. Uh, вера сохранялась от времен апостольских. Uh, Probably the, the biggest person, the biggest saint that impacted our journey was St. Athanasius and, and St. Ignatius. Все-таки личность некоторая была. Это Святой Афанасий и Святой Игнатий, которых уже нет живых. Они сподвигли и мотивировали людей к тому, чтобы искать истинную церковь. I would also add Saint Seraphim of Sarov with his description of acquiring the Holy Spirit. Вот образ Святого Серафима Саровского очень назидательный, когда мы рассуждаем о стяжании Духа Святого. Was a very powerful motivator. 
И его образ также был очень сильной мотивацией для, нашего, для людей, которые участвовали в нашем движении. I'm glad you asked that question. Uh, For this, this was one of our biggest and most exciting changes joining the historic faith. Для нас это очень было важно, потому что мы понимали, что мы, когда становимся православными христианами, христианами присоединяемся к исторической вере. As evangelicals, we we didn't consider the saints really at all. Будучи евангелическими христианами, мы практически не размышляли о таком понятии как святые. But as Orthodox, we understood Hebrews chapter 12. Но когда мы стали православными христианами, мы поняли двенадцатую главу из послания к евреям. Since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Поскольку мы постоянно находимся uh, среди разнообразных свидетельств, Let us run the race as if to win. так говорит святой апостол Павел, каждый должен совершать свой путь. Каждый должен свое ресталище бежать, и мы почувствовали, что мы, когда стали православными христианами, стали частью большой семьи. Not just our brothers and sisters here on earth, вот частью большой семьи не, не, не в смысле того, что вот у нас есть живые братья и сестры в разных странах, so но святые, святые, которые соучаствуют в жизни uh, церкви. And I, I would offer that it took us time to accept that. Uh, у нас ушло время на то, чтобы принять все это, чтобы понять и осознать. I liken it to an adopted child initially feeling awkward calling his adoptive parents dad and mom. Я даже переживал ощущение ребенка, которого вот так установили, и он должен своих приемных родителей называть папой и мамой вдруг. Вот. Настолько непривычно было это новое ощущение. But over time with love, that relationship feels more natural. Но постепенно, если есть любовь, эти связи начинаешь чувствовать как нечто естественное для тебя. God gives us all a free will. So each of us has to choose ourselves. But what, what I like to encourage my evangelical brothers and sisters is I try to remind them that the Bible which they hold so dear и сказать, напомнить им о том, что Библия, которую они так высоко почитают, says that God seeks worshipers in spirit and in truth. Говорит о том, что Господь ищет почитателей для себя, тех, кто поклоняется Ему и служит Ему в истине и э, вере. Just having... В духе и истине. Извините, в духе и истине. Just having zeal or even a good knowledge of the Bible isn't necessarily enough. Недостаточно просто хорошо знать Библию и быть ревностным 
почитателем ее. We want the truth. Человеку нужна истина. And for example, in America, there are 40,000 different Christian denominations. В Америке 40 тысяч разнообразных христианских деноминаций. Which this this is the result of the это результат of individuals interpreting the Bible. Индивидуализма в истолковании священного писания. I read it one way, he reads it another, he reads it differently. We all start different churches. Каждый на свой лад трактует, трактует священное писание. Я вот так, вот он так, это ксяк и все. И каждый сам себе патриарх. God has one truth. Но истина у Бога одна. Christ is not divided. Христос не разделился. So we want to encourage our brothers and sisters. Хотел бы опять сказать подбодрить наших евангелических братьев и сестер. To seek that truth, чтобы они искали истину. And the only way I know how to do that, я знаю только один способ, как это можно сделать, is to interpret the Bible the way it's been interpreted by the church through history. Надо истолковывать священное Писание так, как это всегда совершалось на протяжении всей истории христианской церкви. And I, I'd like to encourage them that. The Bible. Most evangelicals don't know that the the biblical canon, the books of the Bible, were not even decided until the year 397. So you want to interpret the Bible the way the people in the year 400 interpreted the Bible. Поэтому как бы надо говорить о том истолковании, которое совершалось в ранней церкви. Because they decided which books were going to be part of the Bible and which were not. Люди ранней христианской церкви четвертого столетия тогда вот они как бы сформировали канон. Они решили, каково должно быть истолкование, и надо придерживаться того истолкования, которого придерживались они. One, one other example I'll offer that I, I help I offer to my evangelical friends. Один из примеров, который я привожу моим евангелическим друзьям. Is that if you're taking a journey, say from St. Petersburg to Moscow? Например, вы совершаете путешествие от Петербурга в Москву. You can fly. Можно прийти. Take a train. Поехать на поезде. Drive your car. На машине. Ride a bike. На велосипеде. Walk. Подожди, пешком можно. Or crawl. Поползти можно. They're all going to get you there. По любому ты берешься в Москву. But some will be much more slow and painful. Но какой-то из этих способов будет наиболее медленным и самым неприятным. Orthodoxy is kind of the jet airplane. Православие это такой хороший скоростной самолет. It gives us all the tools to live that Christian life. В православии есть все средства здоровой христианской жизни. So that's what I encourage them to consider. Я предлагаю евангелическим братьям и сестрам рассмотреть это более серьезно. Also, be be patient and loving with evangelical friends. Я вас прошу, будьте терпеливы и относитесь с любовью к вашим евангелическим христианам. We're never going to win people over with anger, but we need to do it with love. Зло, зло никогда не поможет в решении их вопросов в данном случае. It, it's okay to debate, but do it in love. Можно спорить, можно вести дискуссии, но надо делать это с любовью. У нас есть еще вопросы, просто вот люди прислали, я зачитаю, они короткие. Расскажите о ваших... Нет, это было. Есть ли у вас православные гимназии? Есть ли у вас проблемы с обучением детей? We do have gymnasiums in, in some churches, not every one. В некоторых церквях есть, не везде, правда. Гимназии есть в некоторых местах. And many churches do have Orthodox Christian schools. И во многих церквях в приходах есть, естественно, воскресные школы и приходские школы. And at least in America, this is a growing trend. В Америке это постепенно развивающаяся отрасль. Because there's increasing frustration with public education and the lack of morals that are taught. 
Сейчас очень много проблем из-за недостатка этических, моральных норм, особенно в учебных, общественных, образовательных заведениях. Поэтому все это развивается. Так, э, встречаетесь ли вы? Сохраняете какие-то приходы? Э, да, какой вопрос еще? У кого вопросы есть еще? Да. А как вы скажете, переносят их непрохожанные посты, стояния в службе? Как они? Ну, не жалуются, что тяжело Certainly it is difficult. But this is the only way we know we can do battle with our sin. The, the key that is important when we approach especially say fasting и очень важный момент, особенно когда мы говорим о Великом Посте, Or even standing in long services, или стоянии на службах, that we do it for the right reasons. надо понимать, что мы это делаем ради чего-то. Это не такое законническое отношение к вопросу. Being prideful about how strictly we kept the fast. Не попытка показать другим, какие мы вот прекрасные ритуалисты, так вот как мы умеем поститься. But we are encouraged that that these are things to help us draw closer to God. Мы понимаем, что это все помогает нам быть ближе к Богу. I'm not sure how Russian Orthodox are taught. Я не знаю, как жалуются или нет русские православные. But we're, we're actually taught we should break the fast at least once, so we can't be знаю, prideful. Я не знаю, как у вас учат, но у нас э, в традициях. Но у нас учат именно так. Вопрос. Э, Батюшка сказал, что у протестантов нет духовной жизни. Так ли это? Что-то я не помню, что батюшка сказал так. Ну ладно. I don't think I said Protestants don't have a spiritual life. Я, по-моему, не говорил, что у протестантов нет духовной жизни. Ну, вините переводчика, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. А, православный. Я думаю, этот батюшка. Да. Это, это, это особый православный. Русский, но ну, просто один кто-то из священников сказал, да. We are encouraged that judgment is alone reserved for God. Мы знаем, что суд надо отдавать только одному Богу. И слава Богу, Господь судит не так, как люди. Бог судит не по внешним признакам, а по внутреннему состоянию человека. So we let God decide who is righteous and who is not. Это Бог, Он совершает суд, у кого духовное, а у кого не духовное. And from my own personal experience, Но по моему жизненному опыту я могу сказать, что I do know many very devout and serious evangelical Christians. я знаю очень много искренних э, христиан, духовных среди евангелических э, христиан. They, they, some, they might be better Christians than I am. Возможно, в чем-то они даже лучшие христиане, чем я. Maybe they don't, they don't stand in three-hour services or fast. Они, конечно, может быть, не стоят на службе там и не постятся. But maybe the love they have in their heart for God is greater than mine. Возможно, их любовь к Богу и стремление к Нему сильнее, чем у меня. So I'm glad those two questions came together. Я рад, что эти два вопроса возникли одновременно. As I said earlier, we want to worship in spirit. And in truth. 
И, как я уже сказал, мы хотим поклоняться Богу в духе, в духе и истине. Это вопрос? Нет, это так. Это вопрос есть? Да, говори. Да, пожалуйста. Где у вас обучают священники? Где вы учите ваших будущих священников? В Америке основные местные местные Сент-Владимир семинари на Ист-Кост. Есть в Америке семинария Святого Владимира на Восточном побережье. Which, of course, has a Russian heritage. Она связана с российскими корнями. And then we have Holy Cross Greek Orthodox Seminary, also on the East Coast. Есть греческое семинария православная, также Святого Креста. Вопрос очень длинный просто оказался у вас со многим пояснением. Was, Пока я вам переводил, он забыл начало. It was, it was a very long да, вот это основное. Whoever reaches the kingdom of God is up to God. Это опять же штука. Отвечаю вот так, как говорил прежде. Тот, кто доползет, зависит от Бога. Ну, я перевод еще расскажу. Может быть, я неправильно перевел. Бог решает, кто доползет, а кто не доползет. Мне, мне неведомо, доползут они или не доползут. Вот так переведу. Я надеюсь и верю, что я спасен и я буду на небесах. But I fall on God's mercy. Но я полагаюсь на милосердие Божие. And as Jesus told us to pray, Thy will be done. Иисус учит нас через молитву, которую заповедовал всей своей церкви, молиться: воля твоя, а не моя. Now, to your question about why we left. The evangelical church. Опять же, там в вашем вопросе был, вы сказали, почему я оставил, мы оставили евангелическое движение. There, a distinction when we use the word judgment. Есть некоторое отличие, когда мы используем тер термин суд. For we, we don't look at sin and say it's okay. В данном случае мы не говорим, что грех это что-то естественное. But We, we still need to speak the truth. Мы говорим об истине. But we need to do it in love. Говорить, рассуждая о грехе, который мы видим, э, все-таки надо не с антагонизмом, не с ненавистью, а с любовью. 
For example, I, I recall a story, I think it was Father John of Kronstadt. Я вспоминаю историю, по-моему, она об Иоанне Кронштадтском. Who was in the home of a, an alcoholic father. Который был в одном, в гостях у одной из семей, где отец, ну, ходил в запой, был алкоголиком. And he was sitting in the home playing with one of the children. Иоанн Кронштадтский сидел, играл с детьми. When the alcoholic father came home. Отец семейства хорошо под даты вернулся домой. And this this father expected Father John to judge him. И он ожидал, что сейчас вот отец Иоанн Кронштадтский начнет его судить и чехвостить. И в хвосты в гриву. But he said Father John just smiled at his child and smiled at him. А Иоанн Кронштадтский просто улыбнулся детям. And that action spoke much louder than any chastising sermon. Вот такая реакция, такое отношение было намного важнее. And the man then reformed his life. У человека жизнь перевернулась. Он стал другим. So we should try to emulate that example. Возможно, стоит использовать вот этот пример в своей жизни. We do seek truth, and we have to decide right and wrong. Мы ищем истину. Мы пытаемся понять, что правильно, что неправильно. But we we don't condemn in a hateful, judgmental way. Но мы не пытаемся кого-то осуждать с ненавистью на смерть или возводить кого-то на костер. We should know our faith and our Bible and our doctrine. Мы должны знать, в чем наша вера, о чем говорит священное Писание, каково наше учение, доктринально. And debate, even sometimes heated, is fine. Мы должны вести дебаты, мы должны обсуждать что-то. В этом нет ничего страшного. But just make sure you always part. In love. No, не забывайте делать все это нужно с любовью. Ну, вот так. Вот вопрос еще. Вопрос о приходской жизни. The question about parish life. Yes. Как у вас содержатся священники? Какая мера участия прихожан в содержании храма? In America, money grows on trees. Я даже не поверил в то, что услышал. В Америке деньги на, на, на деревьях растут. Шутка. Payment of the clergy is always a challenge. Но это такой вопрос, да, вот, зарплата духовенства, это ДТП, это серьезная штука. We do encourage our parishioners to tithe. Конечно, пытаемся говорить нашим to... прихожанам о том, что надо, надо стремиться to give 10% of their income. And, and we feel that it's, it's very clear in the Bible that that's what God expects us to do. Some parishioners do give the 10% and some do not. And we we believe that if you do give, God will bless you because He said He would. Мы искренне верим в то, что если человек что-то дает, ему дастся больше намного. Payment of priests is is a broad spectrum. Если говорить о зарплате духовенства и о том, как оно поддерживается, то этот вопрос требует рассмотрения широкого спектра нюансов. Usually that would be the case in a mission type parish that's beginning. Oftentimes the priest will only be part time. Ну, обычно это происходит тогда, когда только начинается развитие приходской какой-то жизни, и нет еще прихода не сформировано. Тогда священнику приходится чаще всего еще где-то работать. 
And the priest will have a, a secular job as well. Until the parish can financially support him. Priests in America pretty much live the middle of the road in terms of income. Священники в Соединенных Штатах Америки зависят, конечно, от того, какой у них приход. Father, had asked a question earlier about parishes, the different parishes. Отец, который задал вопрос о разных приходах. And I was just going to add that that each parish does have its own music, which would tend to uh, follow the ethnic tradition. Я, я хочу просто добавить, что у каждого прихода есть еще какие-то свои музыкальные предпочтения отдельные, которые связаны с этническими традициями. Which, which we converts really enjoy the different ethnic traditions. Нам, нам людям новообращенным это очень нравится такое разнообразие церкви. Скажите, пожалуйста, а больше вы связаны с антиосийским патриархом или с московским? И как часто в Антио... с Игнатием вы встречаетесь? Какие-то у вас встречи общие есть? Какие-то семинары, соборы? Как много? Главой нашего нашей архиепархии является митрополит Филипп. Вы его видели здесь во время показа фильма. И как я уже ответил отцу вот немного раньше. On a parish level, the interjurisdictions get along very well. На таком местном уровне между приходами и юрисдикциями неплохие взаимоотношения. For example, where I live. Там, где я живу, I, I often serve at a Greek parish, я очень часто служу в греческом приходе. Or a Serbian parish. Иногда приглашают сербский приход. Когда приезжаю к сестре, к сестре в гости в Сан-Франциско, то посещаю русский православный приход. And they all welcome me to come and serve Все приглашают соучаствовать в Божественной Литургии, никаких сложностей не возникает. Oh, I, I am Antiochian. И наша архиепархия связана с Патриархом Антиохийским. And, uh, yes, our, our Patriarchate is in Damascus. Да, наш Патриарх в Дамаске, мы часть Антиохийской Православной Церкви. And the different jurisdictions try to team up especially on youth programs. И разные православные юрисдикции пытаются объединять юрисдикции по проектам, связанным с молодежной работой. Еще один вопрос. Как вы рассказываете детям о Боге в своих воскресных школах? Чему учите их прежде всего? I would say we try to start with the very basics. В воскресной школе все начинается со снов. That God is a loving God. Мы говорим о том, что Бог любит человек, что это любовь. And we concentrate especially on heroes of the Bible. Мы концентрируем внимание на героях библейских. Daniel in the lion's den. Мы говорим о Данииле, о львах. Moses. А в истории Моисея, the three holy children in the fire, трех юношек в огне. We we do also encourage them as they grow and teach them the sacramental. По мере того, как эти дети растут, мы говорим им о том, что надо участвовать в таинствах церкви. And we also encourage them and teach them about various saints, especially on the special feast days. Мы рассказываем им о святых в определенные дни, которые в определенные дни, когда совершаются праздники. 
Ну вот как-то так, как-то так. Батюшка, а монастыри существуют yeah, сейчас в Америке православные или еще нет? There are a number of Orthodox monasteries in America and в Америке есть монастыри. And there is growing interest in monastic movement. И к монашескому движению постепенно растет интерес. My personal opinion is that this is an outgrowth. Я лично думаю, что это один из таких интересных вариантов. Of a hunger for God that is produced by too much consumerism. И я думаю, что это этот голод по Богу, по духовности возник вследствие развития консумеризма в американском обществе. Если вы понимаете, что такое потребительское отношение. Material things look good, but we eventually realize they don't make us happy. Можно любой товар приобретать интересный, красивый, но он ненадолго делает человека счастливым. And since God put a hollow place in man, и в человеческом сердце образуется пустота. When when God is absent, there's that thirst and hunger. Когда нет Бога в жизни человека, возникает духовная голодовка. And there are many families that go and visit the monasteries on their vacations. Многие семьи посещают даже на выходных и иногда в отпуск посещают монастыри. It's become a real place of spiritual refreshment. Потому что люди понимают, что это то действительное место, где происходит духовное обновление. It's it's interesting. That's as evangelicals, we did not understand monastics at all. Ну, конечно, когда мы были евангелическими христианами, мы вообще не понимали всего, что связано с монашескими движениями. Для нас это было непонятно. Мы, мы не понимали, какой смысл в том, чтобы постоянно посвящать себя произношению каких-то бессмысленных молитв. Americans are very efficiency-minded. Америка, она ведь очень такая рационалистическая. Ей надо, чтобы был какой-то. Везде деньги, деньги. Да, 